Parfois, nous sommes prêts à tout abandonner. Quand la tristesse nous envahit, nous nous complaisons dans l'inaction plutôt que de chercher de réelles solutions. Mais j'ai finalement réussi à sortir de ce gouffre par hasard grâce à l'amour fraternel. Ça faisait presque un an que je n'avais pas vu mon frère, et un soir, alors que je l'avais enfin rejoint, il me proposait de regarder Redline ensemble. Et pour tout vous dire, ce film ne m'a pas laissé indifférent. Je suis passé par une palette d'émotions très différentes, de la colère à l'émerveillement et de l'incompréhension à l'acceptation. Ce film m'a permis de revoir ma façon de définir si une œuvre est bonne ou mauvaise. Afin de comprendre de quoi parle Redline, posons d'abord les bases. C'est l'histoire de JP, un pilote concourant dans la course clandestine la plus difficile et la plus mortelle de la galaxie. Dans un univers futuriste, les pilotes usent d'armes et d'améliorations diverses pour remporter la victoire. Alors que JP était disqualifié, des concurrents se désistent et lui offrent la possibilité de participer. La Redline aura lieu sur la planète RoboWorld, dirigée par un président tyrannique qui refuse que la course ait lieu chez lui et mettra tout en œuvre pour venir à bout des participants. Je souhaiterais commencer par ce qui m'a le plus contrarié, à savoir le scénario. Au début et à la fin du film, JP a une vision. On y voit un homme d'apparence extravagante montant à bord d'une magnifique voiture dorée, chevauché par deux femmes sublimes apparemment amoureuses, ou du moins dédiées à cet homme. Une fois le film terminé, nous n'avons ni de réponse quant à l'identité de cet homme, ni par rapport à ses motivations ou quant à la raison qui pousse JP à l'aduler. La réflexion qui me vient, et qu'il s'agit probablement d'une représentation de l'idéal de la réussite que s'imagine JP. L'homme a l'air riche et est accompagné de belles femmes, JP voudrait donc obtenir la même chose. Ce qui me semble réducteur à la fois pour le héros et pour l'image de la femme en général qui est ici objetisée. Dès le début, Frisbee, l'associé de JP nous est présenté. Il est tenu par la mafia de faire perdre JP pour un pari truqué. Plus tard, dans le dernier arc, JP expliquera que lui et son ami sont rentrés dans les combines mafieuses pour rembourser les dettes qu'ils ont accumulées en se payant du matériel automobile. Finalement, lors de la dernière course, Frisbee se retrouvera dans la même situation qu'au début, mais refusera cette fois de faire perdre son ami, subissant de ce fait le courroux des mafiosi. Peu avant, le mécanicien, un ami de JP et Frisbee, est introduit. Il va se rendre compte devant la télévision, qui filme en gros plan la partie sabotée du véhicule de JP, que Frisbee est à nouveau dans les ennuis et va aller le sauver, éliminant simplement les mafieux. Comment connaissait-il l'endroit où était détenu Frisbee C'est une question qui restera sans réponse. Pourquoi la caméra filme en gros plan le sabotage Sûrement par facilité scénaristique ou par manque d'imagination. Lors du dernier arc sur RoboWorld, des rebelles luttent contre l'oppression de leur gouvernement. Mais pourquoi luttent-ils Quels sont leurs griefs Quelles sont leurs revendications Rien de tout cela n'est détaillé et nous n'avons droit qu'à une représentation purement symbolique. Une dichotomie simpliste entre les bons et les méchants. Une réflexion me semblant logique m'est alors venue. N'aurait-il pas été préférable pour un gouvernement comme celui-ci de simplement accepter que la course ait lieu et ainsi essayer de donner une bonne image de leur planète, en somme Faire de la propagande. Ça aurait permis un développement plus poussé des enjeux en cours sur la planète et ça aurait aussi poussé à une réflexion plus profonde en mettant ça en parallèle avec notre monde ou d'autres œuvres. La dernière scène du film nous montre JP et Sonoshi, la femme qu'il cherche à conquérir, s'embrasser. Cette scène est suivie d'un fondu qui enchaîne sur une pancarte estampillée « Love » entourée de petits cœurs. Tout cela alors qu'un combat découlant d'une utilisation maladroite d'armes de destruction massive entre deux gigantesques monstres avait lieu. Le film se termine sans que nous assistions à la fin de ce combat. Finalement, nous ne connaîtrons pas les conséquences de la course. Qu'advient-il des autres participants Que devient RoboWorld Que deviennent les héros Qu'ont-ils gagné Probablement l'amour. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants, comme la fin d'un conte, mais un conte basé sur des valeurs simplistes voire niaises à la limite dérangeant.
D'un autre côté, j'ai étonnamment été accroché au film sans pouvoir en détourner les yeux une seconde grâce à sa forme. Chaque moment passé devant ses visuels m'a émerveillé. Il s'agit d'un animé graphiquement sublime et très détaillé. Le Sakuga est à couper le souffle. Tout a été dessiné presque entièrement à la main dans le but de montrer la vivacité et la force de l'animation dessinée dans une industrie où la CGI s'impose de plus en plus. Je n'ai pu m'empêcher de le comparer à d'autres œuvres du même style comme le jeu vidéo Borderlands ou encore Panty and Stocking pour rester dans l'animation. Tous les ombrages sont en noir profond, ce qui fait ressortir les couleurs criardes choisies et permet de bien identifier tout ce qui se passe à l'écran, malgré la difficulté qu'on a parfois à en comprendre la présence. Cela donne un aspect comics très plaisant et rend acceptable toute l'exagération du film. Et pour cause, Koike s'est inspiré d'artistes comme Frank Miller, l'auteur de Sin City, Mike Mignola, le dessinateur de Hellboy, et Yoshinori Kanada, animateur japonais ayant travaillé sur Mon Voisin Totoro, Princesse Mononoke, mais surtout Galaxy Express 999 qui donnera l'envie à Koike de se lancer dans l'animation. Le design des véhicules est délirant et inventif. On peut y voir différents types. Une voiture classique, une autre pouvant aller sur l'eau tel un hoverboat, une pouvant creuser à grande vitesse, une avec un grappin, une autre pouvant se transformer en mecha, ou encore une voiture pouvant fusionner avec son pilote. On se demande sans cesse ce qui va se passer et comment on va nous surprendre. Pour dessiner des véhicules si complexes, l'équipe d'animation a produit des modèles de voitures réduits comme référence pour les aider à mieux aborder les angles et la perspective. A travers les déplacements interstellaires, il nous est permis de voir un univers riche sur lequel le film ne s'attardera pas très longtemps malheureusement. Parmi ces planètes, une est désertique et très peu habitée, une autre est dévastée mais peuplée de créatures toutes plus bizarres les unes que les autres. D'ailleurs, chacune de ces créatures, bien que bénéficiant de peu de temps à l'écran, m'a permis d'en imaginer quantité d'autres et de me demander qui peuple cet espace si beau mais d'ordinaire dénué de vie. À maintes reprises, les personnages vont à des vitesses ahurissantes et le ressenti est parfaitement véhiculé. Les mouvements liés au corps et au visage des personnages sont cohérents mais exagérés. Lorsqu'un pilote utilise la nitro de son véhicule, son visage se déforme, ses yeux sont injectés de sang et son nez saigne. L'image s'allonge, se distord, des flammes sortent des moteurs indiquant que les participants sont prêts à tout pour risquer la victoire. Certaines idées de mise en scène mettent toute l'animation en valeur, comme lorsque JP conduit en passant sous les capots des véhicules de ses adversaires pour les dépasser, ou lorsqu'il perd le contrôle de son véhicule et se met à faire des ricochets sur l'eau avant de se rattraper. Les animations clés sont de vrais tableaux d'art et les intervalles sont fluides et harmonieux. L'ambiance sonore du film est tout aussi réussie, notamment les doublages et le sound design. La version japonaise est très bonne. On ressent tout le professionnalisme porté par le seiyu Unsho Ishizuka ainsi que le célèbre acteur et musicien Kimura Takuya. La version française est également réussie grâce à un casting compétent comprenant Benoît Dupac, Isabelle Volpe ou Marc Bretonnière qui retranscrivent parfaitement les émotions dans la voix. La version anglaise quant à elle est à mon avis la meilleure puisqu'elle sublime cet univers très inspiré des courses de NASCAR américaines bien que je n'ai pas reconnu de voix en particulier. Pour les éléments les plus présents à l'écran, chaque son est travaillé, les voitures ont un bruit de moteur qui leur est propre, reprenant des bruits de course de Formule 1 ou de rallye. Les explosions de la plus petite balle à l'explosion nucléaire suivent le même schéma et font frémir. La musique composée par James Shimoji, quant à elle, accompagne parfaitement le thème de la course avec une ambiance techno-urbaine proche des musiques de l'animé Initial D. Je n'ai d'abord pas compris ce film. L'absurdité du scénario m'a d'abord irrité, puis m'a fait rire par la suite. J'ai quand même partagé un moment exceptionnel avec mon frère. Suite au visionnage, nous sommes sortis et avons respiré l'air frais en profitant du calme de la nature pour nous remettre de la frénésie du film. Nous en avons discuté pendant des heures tout en riant pendant que nous cherchions des clés de compréhension. Dans le vif de l'action, je n'ai pas compris nos réactions, mais avec le recul, j'ai su me poser de nouvelles questions. Mon expérience avec les films d'animation a-t-elle pu peser dans la balance Il m'est impossible de classer Redline parmi tout ce que j'ai pu voir. J'en suis incapable tant mon avis est divisé entre d'un côté son animation légendaire et de l'autre son scénario frisant le ridicule. Pourquoi un tel contraste entre le fond et la forme alors Une des explications se trouve sans doute dans les créateurs de Redline. 
nous avons d'un côté Takeshi Koike qui signe le film, il l'a réalisé, storyboardé, animé et aussi fait les personnages, les voitures et les décors. Voici d'ailleurs un florilège des œuvres les plus célèbres sur lesquelles il a pu travailler. De l'autre côté, nous avons Katsuhito Ishii au scénario, bien qu'il en ait partagé l'écriture avec Enokido Yoji, Yoshiki Sakurai et Koike lui-même. Takeshi Koike est un animateur star du studio Madhouse. Les producteurs derrière des animés comme Death Note, Trigun, ainsi que les films de Satoshi Kon et Mamoru Hosoda. Il s'agit d'un studio mythique et le plus important des années 2000. Il y travaille depuis 1986, occupant divers postes tout au long de sa carrière. Il a commencé en tant qu'intervalliste sur des animés comme Midnight Eye Goku ou Wicked City, sur lequel il sera sous la direction de Yoshiaki Kawajiri. Ce réalisateur aura une grande influence sur lui et lui apprendra à trouver sa propre façon de s'exprimer à travers l'animation. C'est donc naturellement que Koike évolue ensuite vers l'animation clé. Ses travaux sur l'opening de Samurai Champloo, l'ending de Zankyo no Terror et l'OAV Dead Leaves retiennent particulièrement mon attention. Takeshi Koike est un homme qui possède plusieurs casquettes, puisqu'il a aussi été chef animateur sur plusieurs séries de Madhouse. Plus récemment, il a été cara designer sur l'animé Yasuke, mais aussi les films de Lupin the Third, transformant ainsi l'esthétique de l'œuvre culte du mangaka Monkey Punch. Lupin the Third est un projet qui occupe une grande place dans la carrière de Koike, puisqu'il s'est occupé de la réalisation de plusieurs films de la licence. Ce qui va surtout nous intéresser, c'est le rôle de réalisateur qu'il a eu à partir des années 2000. Il est notamment connu à l'international pour la réalisation de l'épisode World Record du film d'anthologie Animatrix. Il s'agit d'une compilation de 9 courts-métrages d'animation basés sur la trilogie Matrix, écrite et produite par les Wachowski. Le film retrace l'histoire de la série Matrix, notamment la guerre originelle entre l'humanité et les machines, qui a conduit à la création de la Matrice. Koike a également réalisé le pilote de l'animé Iron Man et de Afro Samurai. C'est en 2009 que Koike s'associe à Katsuhito Ishii sur le film Redline, dont la production a duré 7 ans au total, ce qui représente l'équivalent de 100 000 frames dessinés à la main. L'inspiration de Redline remonte à leur enfance durant le boom des supercars avec des animés comme Speed Racer, Machine Hayabusa ou encore le film américain L'équipé du Cannonball. Les deux filles qui apparaissent dans les 5 premières minutes de ce dernier ont d'ailleurs été son inspiration principale pour Les Sœurs Superboy. En fait, Koike et Ishii avaient déjà collaboré en 2003 sur l'OAV Trava First Planet, qui est le prélude du film Redline, où l'on suit les deux extraterrestres Trava et Shinkai dans leur vaisseau spatial. Ces deux personnalités ont également eu l'occasion de travailler ensemble sur Party 7, une comédie imaginée et réalisée par Ishii et dont Koike réalisera l'opening, ce qui le fera vraiment connaître pour ses talents et lui servira de tremplin pour évoluer vers d'autres positions. Ils y rencontreront aussi l'animateur sud-coréen Peter Chung, dont le style très comics et dynamique influencera fortement Koike. Ishii, quant à lui, a une carrière moins remplie, mais tout aussi reconnue. Il est avant tout réalisateur et directeur, notamment sur toute la partie animation du film Kill Bill volume 1 de Quentin Tarantino en 2003, et sur le film Funky Forest en 2005. Par la suite, il travaillera de nouveau avec Koike sur les films de Lupin the Third. L'un et l'autre ont apprécié leurs différents travaux, et se sont donc logiquement retrouvés sur Redline. Ishii écrivant ses scénarios délirants et Koike l'animant d'une main de maître. Dans une interview, il est expliqué que Ishii lui laisse beaucoup de liberté. Une fois qu'il a montré une idée approximative de ce qu'il veut, Koike peut l'organiser comme il le souhaite. Cette dynamique entre les deux a permis de donner naissance à une animation débridée, un univers démentiel avec des personnages aussi cool que charismatiques. Le film est probablement signé Takeshi Koike pour mettre l'accent sur l'animation et pousser les spectateurs à aller voir le film comme une démonstration d'animation plutôt que simplement comme un film. Auquel cas, mon incompréhension viendrait d'une erreur de ma part, celle d'avoir voulu me focaliser sur le scénario alors que son but, l'essence même du film, réside dans l'animation. Le point fort d'avoir un scénario si simpliste est que cela permet aux spectateurs de se focaliser sur les visuels somptueux qui sont présentés. Si j'ai passé un si bon moment en voyant ce film, c'est aussi sans doute parce que j'ai partagé ce moment avec quelqu'un que j'aime. 
l'effervescence qu'ont provoqué ces retrouvailles m'a fait adorer ce moment et je ne regrette pas une seconde d'avoir vu Redline en la compagnie de mon frère. Je pense que cela a définitivement fait la différence. Si j'avais connu Takeshi Koiki avant de voir Redline, j'aurais su adapter mon jugement en fonction et me serais concentré sur l'animation et mon expérience aurait sûrement été différente, mais ce ne fut pas le cas. L'animation est d'une qualité exceptionnelle tandis que le scénario manque de finition et d'un message réellement intéressant selon moi. Je dirais que Redline est à mes yeux un anar dans le plus pur style. Mais qu'est-ce qu'un anar Un film fait au premier degré et avec sincérité qui, soit au final n'atteint pas son public, soit est avant-gardiste, ou simplement si mauvais qu'il en devient excellent. Redline est une pépite unique en son genre. On revient à ce que je disais en début de vidéo quand je parlais de la façon de juger une œuvre bonne ou mauvaise. En fonction de notre vécu, du processus de création ou du contexte dans lequel nous voyons le film, notre appréciation variera forcément. Alors finalement, est-ce un mauvais film Impossible à dire. C'est un film centré sur l'animation que je vous recommande de voir en gardant bien cette idée en tête. Profitez-en pour partager ce moment avec quelqu'un qui saura rire avec vous des moments surréalistes et apprécier une animation de qualité. C'est la fin de cette vidéo. Est-ce qu'elle vous a plu Dites-le nous en commentaire. N'hésitez pas à partager la vidéo, à vous abonner et à mettre un pouce bleu, ça fait plaisir. Yona